కాకుండా కేంద్ర వాపులకు నాన్ సర్జికల్ పద్ధతిలో పదిహేను నిమిషాల్లో చికిత్స అవిన్స్ హాస్పిటల్ హలో సుధీర్ చంద్ర గారు హలో అండి చాలా ముందు సెల్ ఫోన్ యూసేజ్ చేసేటప్పుడు వాడకూడని ప్రదేశాలు అక్కడ కూడా వాడేస్తారు లిటరలీ చెప్పాలి అని అంటే వాష్రూమ్లో కూడా వాడేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కరెక్ట్గా టాయిలెట్ టైంలోనే వాడేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఫిజికల్ గాను అండ్ దాంతోపాటు సైకలాజికల్ గాను అండ్ బయలాజికల్ గాను ఎటువంటి చేంజెస్ చూస్తూ ఉండేది దానివల్ల వచ్చేటువంటి నష్టాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ వీడియోని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి ఒక్కరూ చెక్ చేసుకోండి వాచ్ నాది ఇప్పుడు వీడియో చూడకపోయినా పర్లా కానీ నేను చెప్పే పాయింట్స్ మీరు విన్న తర్వాత ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఆ ఫస్ట్ చూసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఫోన్ మామూలుగా యూస్ చేయండి సోఫాలో కూర్చొని యూస్ చేయండి నాకే ప్రాబ్లం లేదు ఇంట్లో కూర్చొని ఎక్కడైనా యూస్ చేయండి కానీ గత ఏడు సంవత్సరాల నుంచి మాకు వచ్చే కేసెస్లో కానీ మేము చూసిన దాంట్లో మాత్రం జరిగిన విషయాలు మీకు చెప్తాను ఫోన్ పర్టికులర్గా మామూలుగా సోఫా దేనికండి నాగరాజు గారు రిలాక్స్ అవ్వడానికి వెరీ గుడ్ డైనింగ్ టేబుల్ దేనికి తినడానికి వెరీ గుడ్ కిచెన్ కిచెన్ అదే ఏదైనా వంటలో వండుకొని మనకు నచ్చింది బెడ్ దేనికి రిలాక్స్ బాత్రూమ్ దేనికి కాలకృత్య బాత్రూంలో కూర్చొని బావార్చి తిన బిర్యానీ తినమంటే తినగలుగుతారా మీరు చెప్పగానే మీ అందరికీ ఇమాజినేషన్ లోనే ఒక నెగిటివ్ కూడా వస్తాయి అసలు బిర్యానీ కాదు అసలు ఆడ తిన్న ఏదైనా మీకైనా పిచ్చేసారు బాత్రూమ్ లో కూర్చొని బిర్యానీ తినమంటేనే మీరు అంతలా అని ఆలోచించినప్పుడు అదే బాత్రూమ్ లోకి ఫోన్ తీసుకెళ్లి ఈ చేత్తో ఇలా నొక్కుంటూ కరోనా వైరస్ కంటికి కనపడదు ఒప్పుకుంటారా గాలి కంటికి కనపడదు బ్యాక్టీరియా కంటికి కనపడదు బ్యాక్టీరియా ఉండే ప్లేస్ ఏంటి బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి పడుకుంటారా పడుకోం సారీ ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నాను ఏమనుకోకండి నేను చేసిన రీసెర్చ్లో దాదాపుగా ఏడు సంవత్సరాల్లో ఉండే క్లైంట్స్ అన్ని మీరు రీసెర్చ్ చేస్తే అక్కడ జరిగిన ప్రమాదం ఇదే అదే ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తారు బాత్రూంలోకి వెళ్ళి పడుకోం ఎందుకంటే బాత్రూమ్ అంతా బ్యాక్టీరియా కదా అది ఎవరు అక్కడ కాలకృత్యాలకి తప్ప ప్రతిసారి దాన్ని క్లీన్ పెట్టుకునేదానికే చూస్తాం ఎంత క్లీన్గా పెట్టుకున్నా ఇల్లు కింద తుడిచి అక్కడైనా పడుకుంటాం కానీ బాత్రూమ్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళి బాత్రూంలో పడుకో ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అలాంటి బాత్రూంలో కూర్చొని ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ అయిపోయిన తర్వాత అదే ఫోన్ తీసుకొని వచ్చి తినేటప్పుడు వచ్చి ఈ చేతులు మారుస్తూ ఇలా తింటూ ఉంటే ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కరోనా వైరస్ కంటికి ఎలా కనపడదో బ్యాక్టీరియా ఎలా కనపడదో బాత్రూంలో కూడా వాష్రూమ్లో కూడా ఉండే బ్యాక్టీరియా జమ్స్ అన్ని ఈ ఫోన్ తీసుకొని నేరుగా ఇంట్లోకి వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ పక్కనే కూర్చొని మనం తినేటప్పుడు మన చేతులు మారుతూ మన కడుపులోకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఎఫెక్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల యూటీఐ యూరినరీ ట్రాక్ట్ డిసీజెస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి చాలామందికి తెలియకుండా ఆ బ్యాక్టీరియానే ఈ ఫోన్ క్యారీ చేస్తూ తీసుకొస్తున్నారు ఇది ఫస్ట్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లం దాని తర్వాత సెకండ్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే హెమరాయిడ్స్ హెమరాయిడ్స్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా మనం బాత్రూమ్ కూర్చునేటప్పుడు ఏంటి వీడు ఎంత డిఫరెంట్గా పచ్చిగా చెప్తున్నాడో మీరు అనుకున్నా పర్లేదు అది చాలామందికి తెలియకే యూత్ ఒక్కరే కాదు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇదేదో ఫ్యాషన్ అయిపోయి వెళ్ళి గంట రెండు గంటలు వాష్రూమ్లో కూర్చొని ఇది పట్టుకొని కూర్చొని ఉంటారు వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నాను మీరు మామూలుగా బాత్రూంలో కూర్చుంటారు కదా బాత్రూంలో మనం కూర్చున్నప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే వాష్రూమ్ స్టూల్స్ కింద మామూలుగా మన మోషన్ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే నేను ఇది పట్టుకొని సూపర్ ఓ నేను వెళ్ళిన దేనికి పని చేసుకునే దానికి నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ పెట్టకుండా ఇక్కడ పెట్టేసరికి ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ప్లే చేయలేదో మోషన్ మీద నేను ఫోకస్ చేయకపోతే సారీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఇది సైకలాజికల్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఫిజియలాజికల్ జరిగే విషయం నేను చెప్తున్నాను ఆ స్టూల్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టకపోయేసరికి మన మోషన్ పాస్ చేసే వింగ్స్ ఎక్కడ ఆ వెయిన్స్ అన్ని ఒకసారి ఎఫెక్ట్ అయ్యి హెమరాయిడ్స్ ఫామ్ అయ్యి దాని తర్వాత పైల్స్ రావడానికి కారణం కూడా ఈ ఫోనే అని చెప్పి రీసెర్చెస్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాయి కొని తెచ్చుకుంటారా పైల్స్ని ఆనందంగా ఆహ్వానిస్తారా పైల్స్ని ఆహ్వానించారు కదా ఫస్ట్ తెలియకుండా హెమరాయిడ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత పైల్స్ రూపంలో ఫామ్ అయ్యేది ఫిజికల్గా ఈ ఫోన్ ద్వారా చాలామందికి అది కూడా అక్కడ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలియదు వెళ్ళి కూర్చొని ఏంట్రా ఇంకా రావట్లేదు ఏంట్రా ఇంకా రావట్లేదు అని చెప్పి టైం పాస్ చేస్తూ మొబైల్తో ఉంటే ఇక్కడ ఫోకస్ పెట్టేసరికి వాష్రూమ్ ఇంతకుముందు టెన్ మినిట్స్ ఇస్ ద లిమిటెడ్ టైం టెన్ మినిట్స్ మన బాడీకి కూడా ఏం తెలుస్తుందంటే ఒక సైకిల్ ఉంటుంది బాడీకి కూడా కొద్దిసేపు అలసిపోయిన తర్వాత నిద్రపోవాలి రా
ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ తీసుకెళ్ళి గ్రాడ్యువల్గా ఏంటి ఇంతకుముందు నాకు టెన్ మినిట్స్లో మోషన్ అయిపోయింది ఫోన్ తీసుకెళ్ళి కూర్చొని చేస్తూ ఉంటే టైం కూడా తెలియదు మీలో ఎంతమంది రెడీ చెప్పండి వాష్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు మామూలుగా వాష్రూమ్కి వెళ్తే ఎప్పుడైనా ఐదు నిమిషాలు వచ్చేవాళ్ళు వాష్రూమ్కి వెళ్ళి ఎవరైనా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏరా ఎంతసేపు వాష్రూమ్లో ఏం చేస్తుంది నేను ఎంతసేపు ఉన్నాను ఐదు నిమిషాలు కదా మీకు ఐదు నిమిషాలుగా ఉంటుంది కానీ బయట ఉండేవాడికి ఇదేంటి గంట సేపు అడుగు కూర్చొని ఏం చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నా ఎప్పుడైనా ఇలాంటి జరిగిందా ఎక్కడో కాదని ఎగ్జాంపుల్ నేనే చెప్తాను ఆ దరిద్రపాల నాకు కూడా ఉంది మీకే కాదు టాపిక్ మీరు రైట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసేది దీనివల్ల ఏమవుతుందో మూడ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ చెప్తాను కాన్స్టిపేషన్ అని విన్నారు ఎప్పుడైనా మోషన్ టైంకి రాకుండా ఎంత ప్రశ్నలు అప్లై చేస్తున్నా రాకుండా ఉండడానికి కారణం ఈ పది నిమిషాల సైకిల్ కాస్త వీడి ఫోన్లో గ్యాస్లో పెట్టి ఆ సైకిల్ కాస్త థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ వెళ్ళేసరికి ఆ మోషన్ కరెక్ట్గా రాక ఆ వన్ అవర్ పాటు అలా ఉండేసరికి వీడి మొత్తం బాడీ సైకిల్ అంతా మారిపోయి ఇంకోసారి వాష్రూమ్కి వెళ్ళి కూర్చున్నా కూడా మనకు వాష్రూమ్ రాదు ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే దానివల్ల మళ్ళీ వేయిన్స్ ఇవన్నీ దెబ్బతిని ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి బాడీ కాన్స్టిపేషన్ ఈస్ నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ దోస్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫోన్ ఇది నేను చెప్పడం కాదు పూర్వ లేదండి ప్రస్తుతం ఉన్న జనరేషన్ అందరికీ కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఉంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే ఇదే మీరు చెప్పిన రీజన్ ఇది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ ఏమనుకోకండి నేను జనరల్ చెప్తున్నాను ఏది చేయాలన్నా మన బాడీకి సంబంధించి ఏం చేయాలన్నా ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి ఆఖరికి మనం ఫిజికల్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే చెప్తాను ఏమనుకోకండి మామూలుగా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత రిలేషన్లో ఉన్నప్పుడు సెక్షువల్ లైఫ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మన అలా అని చెప్పి సెక్షువల్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ షుడ్ బీ ఆన్ దాట్ లేకపోతే యు కాంట్ ఎంజాయ్ ఇట్ అలా అని చెప్పి సేమ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ వేరే దాని మీద పెట్టి ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ యువర్ బేసిక్ హ్యూమన్ సైకాలజీ ఆ ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ అంతా టైమింగ్స్ అంతా మారిపోయి వన్ అవర్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి రాకుండా అలాగే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దిస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం కాన్స్టిపేషన్ ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుంది యూటీఐ డిసీజ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి దాని తర్వాత సెకండ్ది హెమరాయిడ్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల పైల్స్ ఫామ్ అవుతాయి మూడోది కాన్స్టిపేషన్ నాలుగోది అన్నిటికంటే ముఖ్యం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోజులో ఎంత టైం మీరు వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఒక్కసారి చూసుకోండి అన్నిటికంటే క్రూషియల్ బాత్రూంలో కూర్చొని గంట సేపు ఏం నేను చెప్పుకొని మాకు సెన్సార్ కట్స్ ఉంటాయి కదా ఎందుకు వీడు ఎంత పచ్చిగా చెప్తున్నారంటే సారీ బాస్ ఆ సైకలాజికల్ కేసెస్ మాకు వచ్చినప్పుడు సరే ఇది మీకు దగ్గరికి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఆ తర్వాత ఎంత స్ట్రెస్ గురవుతారు తెలుసా వీళ్ళు స్ట్రెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుసా సార్ వాష్రూమ్కి స్ట్రెస్కి మీకు ఏంటి సార్ మీరు నా మాట నమ్మకపోతే ఎవరన్నా ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళని మీరు వెళ్ళి అడిగి చూడండి ఆ స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఆ స్ట్రెస్ నాలుగోది అతి భయంకరమైన స్ట్రెస్ ఏంటంటే ఏంట్రా బాబు మీరు నేను ఒక విషయం అడుగుతాను త్రీ డేస్ మీకు అసలు మీరు మళ్ళీ తిట్టుకోకండి త్రీ డేస్ అసలు మోషన్ అవ్వట్లేదు డూ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ పట్టు ఒక్కసారిగా ఇంకా దేని మీద అసలు మెంటల్గా మెంటల్ ఎబిలిటీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అదే స్ట్రెస్ దాని నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంట్రా బాబు అని చెప్పి అప్పుడు దాన్ని ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలని చెప్పి రీసెర్చ్లు చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అవన్నీ ఎలా తట్టుకోవాలి తెలియక మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరు మీరా పక్కింటి వాళ్ళు ఇది నాలుగోది ఐదోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైం వేస్ట్ ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు కావాలంటే మన ఇద్దరు ఒక బెట్ వేద్దాం సార్ చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఒకటి వేద్దాం మీరు నిజంగా లాస్ట్ వన్ మంత్లో మీరు ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తారో నాకు తెలియదు కానీ నెక్స్ట్ వన్ మంత్లో ఇదే మొబైల్ని కరెక్ట్గా వేస్ట్ చేయకుండా ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేయాలి ఎంత లిమిట్లో యూస్ చేయాలి ఆ టైంలో అసలు లేకుండా నా కంట్రోల్ నాకు ఉంది సార్ జెమ్స్ నేను తీసుకురాని కాన్స్టిపేషన్ నాకు అవసరం ఉంది పైల్స్ నాకు అవసరం లేదు ఇవన్నీ లేకుండా నేను మొబైల్ తీసుకోకుండా బాత్రూంలోకి వెళ్ళి పని చేసుకురాగలుగుతాను అండ్ ఇంకోటి ఈ మధ్య పర్టికులర్గా సినిమాల్లో చూపించినట్టు మిగతా విషయాలు చూపించినట్టు మరీ యూత్ అయితే వెళ్ళి ఆ టైంలో వెళ్ళి ఇంకా చాటింగ్ మొదలు పెడతాడు చాటింగ్ కానీ అన్ని విషయాలు మొదలుపెట్టి ఇంకా వాళ్ళ నెక్స్ట్ రొమాంటిక్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా అది నిజం చెప్పాలంటే అది వాష్రూమ్ అంటే ఇంకేదో అవుతుంది చాలా ఫోన్ సెక్స్ అని తెలుసు పిల్లలు మరీ దారుణంగా అంటే ఎప్పుడన్నా యంగ్స్టర్స్ అయితే చాలా దారుణంగా యూజ్ చేసేసి అంటే ఒక్కొక్క టెంపరీ హ్యాపీనెస్ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అటు వైపు ఉన్నోళ్ళు మెసేజ్లు పెడతా ఉంటే అటు వైపు ఉన్నోళ్ళు రొమాంటిక్ మెసేజ్లు
మేజర్ రీజన్స్ ఇవే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి అంటే బయాలజికల్గా చూసుకుంటే దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి మనం తినే ఫుడ్ అది ఇది కనుకున్నాం బట్ సైకలాజికల్గా మనం ఏదైనా విషయం మీద ఫోకస్ చేసి చూసేటప్పుడు అది మొబైల్ మీద కానివ్వండి ఇంకో దాని మీద కానివ్వండి అందాక ఎందుకు సార్ జనరల్గానే మాట్లాడుకుందాము నేను సెల్ ఫోన్లో ఏదన్నా చెక్ చేసుకుని చూసేటప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నా కూడా అంత అలాగే ఉప్తాం తప్ప ఫోకస్ అంతా దీని మీద కంటెంట్ అల్లదు కంటెంట్ అల్లదు అలాంటిది మనం కంటిన్యూగా వాష్రూమ్లో ఉండి మన పని మనం చేసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఫోకస్ దీని మీద ఉంటుంది తప్ప మా బయాలజికల్గా ఏం జరుగుతుంది అనే దాని మీద ఫోకస్ ఉండదు అలాగే అదంతా ఇందాక సుధీర్ సండ్ర గారు చెప్పిందే బట్ సెకండ్ వీడియో ఒకటి డిస్కస్ చేసి చెప్తాము ఇవాళ ప్రతి పేరెంట్స్ ఫేస్ చేసేటువంటిదే యంగ్స్టర్స్ ముఖ్యంగా ఈ ఫోన్ సెక్స్ వల్ల సార్ వాళ్ళ లోపల ఏ కంటెంట్ చూస్తారు ఏం చేస్తారు అని దాని మీద అవగాహన ఉండదు రెండు విషయాలు బాగా దెబ్బతింటారమ్మా సైకలాజికల్గా మనిషి ఎదగడానికి అవకాశం ఉండదు ఫస్ట్ థింగ్ అది ఆ కంటెంట్కి కానివ్వండి ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడుకుని ఆ కన్వర్జేషన్ బట్టి సైకలాజికల్గా ఆ మోడ్లో నుంచి బయటపడడానికి ఎవరికన్నా అందరూ ఫేస్ చేసేదే ప్రతి వయసులోనూ ఫేస్ చేసేదే అది కానీ ఇప్పుడున్న దానికి కొంతమంది ల్యాప్టాప్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అంటే అంత దౌర్ణంగా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి రొమాంటిక్ గా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఆనందం ఇంకెక్కడ వస్తుంది తెలుసా బయట ఎక్కడ దొరకదు నేను అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే నాకు ఆనందం వస్తుంది అని సైకలాజికల్ గా వాళ్ళ మైండ్ ఇమ్మెచ్యూర్డ్ గా తయారవుతుంది మెచ్యూర్డ్ అంటే నేను అది ఇమ్మెచ్యూర్డ్ గా తయారవుతుంది అన్కంట్రోల్డ్ అయిపోతారు చాలా అన్కంట్రోల్డ్ గా అటు బయాలజికల్ గాను సైకలాజికల్ గాను చాలా పెద్ద దెబ్బతింటారు రెండిట్లోనూ దెబ్బతినే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది మీ పిల్లలు ఒకవేళ ఆ పరిస్థితిలో ఉంటే ప్రొఫెషనల్ సెల్ఫ్ మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోండి సరే వాళ్ళు చాలామంది అటువంటిది ఫేస్ చేస్తున్నారు మీలాంటి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వచ్చా ఎందుకంటే వాటికి ఒకరోజుతోనే అయిపోతుందని ఎప్పుడు అనుకోము దానికి సెట్టింగ్స్ పడతాయి వన్ వీక్ టూ వీక్స్ అని చెప్పేసి సో మా పిల్లలు దీని నుంచి బయటపడలేకపోతున్నారండి మీరు చెప్పేది అంతా పచ్చి నిజం అని చెప్పేసి అనుకొని వీడియో చూసిన తర్వాత రియలైజ్ అయ్యేటువంటి పేరెంట్స్ చాలామంది ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి మీరు టైం ఇస్తారా ఖచ్చితంగా నాగరాజ్ గారు ఆ బిహేవియర్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హ్యాపీగా కౌన్సిలింగ్ కావాలంటే ఈ కింద స్క్రీన్ మీద కనపడే నెంబర్ కాల్ చేస్తే మా టీం మీకు కనెక్ట్ చేసి ఆ బిహేవియర్ మేము మన స్లోగా కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ ద్వారా దాని నుంచి బయటికి తీసుకురావచ్చండి డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ గివ్ ఎ పాజిటివ్ రిజల్ట్ చాలా మంది ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారండి మీ దగ్గర చిన్నపాటి స్కూలే ఉంది దానికి సంబంధించి యంగ్స్టర్స్ కోసం అని చెప్పేసి పిల్లల కోసం అని చెప్పి సిక్స్ మంత్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడూ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవాళ ప్రతి పేరెంట్స్కి మీలాంటి వాళ్ళ మెంటర్ గైడ్ కోచ్ నీడ్ అవసరం ఉంది పిల్లలు స్కూల్లో కాలేజెస్లో అకాడమీ ఏదైతే నేర్పిస్తుందో అదే నేర్చుకుంటారు తప్ప లైఫ్ స్కిల్స్ చెప్పేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మెంటర్ గైడ్ కోచ్ ఉంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎదుగుతారో మనం పర్టికులర్గా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు పై స్థాయిలో వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు అందరూ ఆ విధంగా ఎదిగినటువంటి వాళ్ళే బట్ ఏ స్కూల్లోనూ లైఫ్ స్కిల్స్కి సంబంధించినటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలు ఎక్కడ చెప్పరండి మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిందే ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర సో ఆన్లైన్ కోర్స్ సిక్స్ మంత్స్ వాటికి సంబంధించి మీ దగ్గర ఉంది అని నేను ఉందా దాని గురించి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తానండి షూర్ చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడతాను చదువు వల్ల రెస్పెక్ట్ వస్తుంది ఎంతమంది ఒప్పుకుంటారు కింద చాట్ బాక్స్లో రాయండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది నేను కాదనలేదు చదువు వల్ల రెస్పెక్ట్ వస్తుంది బాగా చదువుకున్నాడు కానీ క్యారెక్టర్ కానీ బిహేవియర్ కానీ వర్స్ట్గా ఉంది రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు బాగా చదువుకున్నాడు కదండి ఎందుకు ఇవ్వరు కానీ మనకి విద్యా సంస్థల్లో కానీ అక్కడ అకాడమిక్స్ పరంగా వాళ్ళు నేర్చుకుని చదువు మాత్రం వస్తుంది కానీ చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద అయ్యేంతవరకు జీవితంలో ఉండే సమస్యల గురించి కానీ జీవితంలో క్యారెక్టర్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి ఒక క్రిటికల్ థింకింగ్ అనేది ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి పది మందితో ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్పించట్లేదు అందుకే నేనేమనుకున్నాను తెలుసా అసలు మనిషికి రెస్పెక్ట్ వచ్చేది డబ్బు వల్ల మిగతా ఏ విషయాల వల్ల కాదు ఒకటి చదువు రెండోది క్యారెక్టర్ చదువు మీరు అద్భుతంగా వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి చాలా అద్భుతంగా నేర్పించారు కానీ బిహేవియర్ క్యారెక్టర్ అని మిస్ అవ్వడం వల్లే ఈరోజు చాలా అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి ఇది కేవలం పిల్లలకే కాదండి పెద్దల వరకు నేను ఆ స్కూల్ పేరే బిహేవియరల్ స్కూల్ బిహేవియరల్ సైన్స్ కోర్స్ ఆ స్కూల్లో నేర్పిస్తాం ఆరు నెలల పాటు జూన్ ఇరవై ఒకటి నుంచి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి తారీఖు వరకు ప్రతి ఆదివారం ఒక్క గంట చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద అయిన దాకా ఎ ఎనిమిది ఏళ్ళ పిల్లాడి దగ్గర నుంచి ఎనభై ఏళ్ళ ముసలాల వరకు ప్రతి కుటుంబంలో జరిగే
నేను రీసెర్చెస్ ప్రూవ్ చేసిన ఫ్యామిలీస్ మీద నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసిందే వాళ్ళకి ఆ కోర్సులో చెప్పబోతున్నా జూన్ ఇరవై ఒకటి నుంచి డిసెంబర్ నేను ఒక్కొక్కరిని జాయిన్ అవ్వమని చెప్పట్లా అది కూడా చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు ముగ్గురు ఉంటారు కదండి మీరు మీ వైఫ్ బాబు మీ ముగ్గురు కలిపి ఒక్క రిజిస్ట్రేషన్ మీ ముగ్గురు కలిపి రిజిస్టర్ చేసుకొని మీరేం చేస్తారు పిల్లాడికి నన్న ఫస్ట్ నన్ను నేను అవేర్నెస్ చేసుకుంటాను నా సెల్ఫ్ గురించి నేను చెప్తాను అమ్మ సెల్ఫ్ గురించి అమ్మ చెప్పద్ది నీ సెల్ఫ్ గురించి నువ్వు చెప్పు అప్పుడు వాడు నేర్చుకుంటారు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటారు నేను ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వకూడదు మీ ఫ్యామిలీకి పేరెంట్స్గా మీరు మీ పిల్లలకి ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలి అది నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను అలా మీ పిల్లల యొక్క క్యారెక్టర్ మీ ఫ్యామిలీ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ నెక్స్ట్ లెవెల్ పెంచే విధంగా ఆ కోర్సును డిజైన్ చేయడం పడింది నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఒక స్పెషల్ వీడియోలో కంప్లీట్గా ఆ కోర్సులో ఏం చెప్తారు అవన్నీ మీకు చెప్తాను ఇక్కడి నుంచి ఈ ఎపిసోడ్స్ ఏమి మిస్ అవ్వకుండా ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని ఫాలో అవ్వండి డెఫినెట్గా సార్ ఇంటిలి పాదికి ఉపయోగపడేటువంటిది లైఫ్ స్కిల్స్ కోర్స్ అది కూడా సిక్స్ మంత్స్ చాలా మంచి కోర్స్ అండి కరోనా తర్వాత అందులోనూ చాలా బిహేవియర్ ఆస్పెక్ట్స్లో కానీ క్యారెక్టర్లో కానీ చాలా చేంజ్ ఇది ఇది చాలా మారిపోయిందండి ఒకప్పుడు ఫిజికల్గా వర్క్ చేస్తే టైడ్ అయిపోయి వెంటనే పడుకుని పడుకుని పోయేటువంటి వాళ్ళం ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ పెరిగిన తర్వాత ఆలోచనలు కూడా మారిపోయాయి గూగుల్ ఏది పడితే అది ఇచ్చేస్తుంది చాట్ జీపీటీ కూడా ఇచ్చింది కదా ఇది ఎక్కువ వాడుతున్నారు ప్రాబ్లం ఇదే ఇది సంబంధం లేకుండా ఇండివిజువాలిటీ సెల్ఫీస్ ఎక్కువైపోవటం వల్ల ప్రతి ఒక్కరి మీద వాడేస్తున్నారు అందులోనే రోగాలు ఎక్కువ తెచ్చేసుకుంటున్నారు ఈ సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఎక్కువ తెచ్చేసుకుంటున్నారు ఈర్ష ద్వేషం అసూయ అవి ఆ దరిద్రాలన్నీ మన ఇంట్లో పిల్లలు నేర్పించేస్తున్నారు అదే చాలా పెద్ద తప్పు బట్ ఇటువంటి వాటిల్లోనే మీలాంటి వాళ్ళు హెల్ప్ చాలా అందుకే నేను ఇక్కడ ఒక లాస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్తాను నాగరాజ్ గారు అందుకే ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే నా టార్గెట్ ఏదో అందరికీ ఇది ఎలా అయినా ఈ ప్రాబ్లమ్ని ప్రతి ఇంట్లో ఉంది ఏదో రిచ్ పీపుల్కి మాత్రం నేను సర్వ్ చేయాలని కాదు ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులోకి రావాలని ప్రతి కుటుంబంలో ఉండే సమస్యకి మనం సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి సుమన్ టీవీ ప్రతి ఇంట్లోకి వెళ్ళాలని చెప్పి నేనేం చేశాను తెలుసా అందుకే అది ఇండివిజువల్గా పెట్టాలి రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిపి ఆరు నెలలు ప్రతి ఆదివారం ఇరవై నాలుగు ఆదివారాలు ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను ఇరవై నాలుగు టాపిక్స్ డిఫరెంట్గా నేను తీసుకొని వస్తాను అవి కనుక అప్లై చేస్తే ప్రాక్టికల్గా మళ్ళీ కొన్ని యాక్టివిటీస్ కొన్ని సబ్జెక్ట్ నేను చెప్తాను కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అవన్నీ కలిపి ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబ ఇక్కడ కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా రేట్ డిజైన్ చేశాను లక్ష రూపాయలు కాదు కోర్సు అదేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్క్రీన్ మీద ఉండే నెంబర్ కాల్ చేయండి వాళ్ళు చెప్తారు మీ జీవితంలో ఇప్పటిదాకా పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి దాదాపుగా లక్షల ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళకి చదువు నేర్పించారు నేను లక్షలు అడగట్లా కానీ ఈ కోర్సు మాత్రం కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేది మీ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్ కోసం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో పోయి మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ పిల్లలకి మీరు ఏదైనా నేర్పించాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక మెంటరే మీ ఇంట్లోకి వస్తాను అనుకున్నప్పుడు వెంటనే వెల్కమ్ చెప్పి ఏంటిది అంటే మనమేం నేర్చుకోవాలి పిల్లలకి ఏం నేర్పించాలి చిన్నప్పటి నుంచి మీరు గైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఎప్పుడు నేను చదువుకునేటప్పుడు మా టీచర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మా పేరెంట్స్తో పాటు మా టీచర్స్ కూడా కొన్ని నేర్పించారు కాబట్టి ఒక క్లారిటీ ఉంది బట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ పిల్లలకి వేరు అప్పుడు అప్పుడు నాలెడ్జ్ వేరు ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ వేరు అండ్ అప్పుడు ప్లాట్ఫామ్స్ వేరు ఇప్పుడు ప్లాట్ఫామ్స్ వేరు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ పెరిగిపోయాయి దానివల్ల పిల్లల మైండ్ సెట్ కానివ్వండి మనం కానివ్వండి చాలా చేంజెస్ చూస్తున్నాం ఒకప్పుడు రూపాయి రెండు రూపాయలకు వాల్యూ ఉండేది పది రూపాయలు వాల్యూ ఉండేది ఇప్పుడు నెలకి లక్ష రూపాయలు సంపాదించిన దానికి వాల్యూ లేదు అంటే అలా ఉంది ప్రస్తుత పరిస్థితి సో పిల్లలకి లక్షలు పెట్టి ఖర్చు పెడతాం కానీ సో లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పించడం మాత్రం చాలా అవసరం సో లైఫ్ స్కిల్స్ ఎప్పుడైతే మనం చిన్నప్పుడే డెవలప్ చేస్తామో స్పిరిచువాలిటీ లాంటివి కానీ ఏదైనా సరే వాళ్ళ మెంటల్ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అవ్వడానికి బిహేవియరల్ పరంగా ఏదైతే నేర్పిస్తామో మనం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వాళ్ళకి పెద్ద అయిన తర్వాత అడ్వాంటేజే ఉంటాయి బట్ ఇది సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ మీరు కనుక జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాలర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయండి లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా నేను సుధీర్ సాంద్ర గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో వీడియో చూసిన వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎన్రోల్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ 